Salut à tous, c'est Shoki, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. J'essaie d'accéder à GTA Online en espérant que j'ai pas été banni. Comme vous l'avez vu dans le titre, Rockstar ont décidé de bannir énormément de joueurs et c'est probablement l'une des plus grosses vagues de bannissement qu'on ait pu connaître jusqu'à aujourd'hui. C'est presque les fêtes et Rockstar ont décidé de d'y aller un petit peu fort. Alors, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas l'air d'avoir été banni. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, flèche du bas, ok. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer, sauf que on va voir avec la Maze Bank. Euh, plutôt la Mutuelle. Alors, Mutuelle... Ok, j'ai eu peur. Complexe, ok. Donc ça, c'était un truc gratuit. Ça marche. Parce que en fait, Rockstar ont bloqué la Mutuelle. Et euh, ils ont bloqué l'argent tout court de, de certains comptes. Ou autrement, ils ont, ils ont décidé de, de bannir carrément les comptes. Hein. Beaucoup plus simple. Ok, mon compte est, est pas bloqué. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Là, je viens de vous mettre un petit screen à l'écran. Euh, un screen de Bayer Reads. Et il m'a dit qu'il avait 21 milliards de dollars. Bon, ça fait un petit peu beaucoup hein, quand même. Et sur, ce, sur son screen, tout simplement, on peut voir qu'il y a moins... 360 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Il a été bloqué et c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. Au passage, vu que c'est bientôt les fêtes et comme je vous l'ai promis, jusqu'au 1er janvier, je fais gagner des shark cards, eh bien, n'hésitez pas à participer. Pour cela, eh bien, rien de plus simple. Il suffit juste de mettre un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications, de vous rendre dans la description afin d'être abonné aux deux chaînes que je vous ai mis. Et enfin pour terminer, vous allez dans les commentaires et vous mettez ce que vous voulez. On peut voir que la neige ça fait plutôt plaisir, ça fait vraiment plaisir. Là je vais donner une petite astuce pour toutes les personnes qui ont été bannies et qui n'ont pas forcément triché. Ça arrive parfois que les robots de Rockstar bannissent des joueurs alors que ces joueurs là n'ont rien fait. Dans la description il y a un lien qui va vous rediriger vers le site de Rockstar, le support de Rockstar. Vous avez juste à expliquer votre problème. Vous dites comme quoi vous avez été banni alors que vous n'avez pas triché. Et normalement, si ce que vous dites est vrai, votre compte devrait réapparaître dans les prochains jours. Avec euh, en plus un petit bonus de la part de Rockstar. Normalement. Autrement, pour toutes les personnes qui ont été bannies parce que eux, ils avaient eu un lobby ou, ou peu importe. Malheureusement, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire à part recommencer votre compte. Autrement, vous pouvez toujours tenter de contacter Rockstar et de leur dire que vous avez été banni alors que vous n'avez rien fait. Dans tous les cas, vous n'allez vous allez rien perdre, mais, mais ça a très peu de chances de fonctionner. Tentez, hein, qui ne tente rien à rien, mais ça a très peu de chances que ça fonctionne. En tout cas, Rockstar sont chauds. Faites attention avec les glitches, faites attention avec les mods. Ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Surtout pour les joueurs PC, faites attention avec les modes menus. Rockstar, on ne rigole pas. Et puis voilà. Je suis quand même choqué, hein. je ne m'attendais pas à une grosse vague de bannissement. D'ailleurs, je vais me connecter sur mon autre compte, mon autre compte modé, pour voir si j'ai été banni. J'espère vraiment pas parce que je comptais faire gagner ce compte. Je n'ai pas envie de le faire gagner avec 0$. Ce serait un petit peu bête, n'est-ce pas En tout cas, si vous avez toujours pas participé au concours pour la Shark Cards, eh n'hésitez pas. C'est gratuit et ça prend deux secondes. Moi, je vous dis à tout à l'heure, restez connectés sur la chaîne, c'était Shoki. Ciao